জামাইরে বাবু বাবু থেকে বাবা বানাই ফেলছে ওই বাবা তো ওই বাবা না আমার সন্তান নাকি আমার সন্তানই না ও যারে এটা তো ওনার সত মেয়ে ওনার উপর টর্চার করা হচ্ছে প্লিজ মামা স্লিম এটা কি আমার দোষ আমি আমার মায়ের মতো দেখতে হইনি তার মানে কি আমি অসুন্দর এটাকে আমি গুনাহ করে ফেলছি মানে মানুষ আমাদেরকে না খুব এইভাবে এসে এসে অ্যাটাক করে যায় বাট তারা ওই সন্তানগুলোর কথা চিন্তা করে না ফাড়ি আপু কি আলু কাটতে পারে একদম ডিম ভাজতে পারো যতদিন যাবে আমি তত সুন্দর ভাবে যাতে আমার হাজবেন্ড আমার বাইরে অন্য কোনো দিকে চোখই দিতে পারে না ওর ঘরের বই এত সুন্দর এত স্মার্ট বাইরে যাওয়া লাগবে না হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ইটস মি মুক্তা ফ্রম মাই নিউ শো লেটস রক উইথ টিভাস সো আজকে আমাদের সাথে আমাদের স্টুডিওতে যিনি আছেন বাংলাদেশের এমন কোনো নারী এমন কোনো মেয়ে নেই যে ওনাকে চিনেন না অ্যান্ড উনি অ্যাকচুয়ালি সকল মেয়েদের জন্য ইন্সপিরেশন স্পেশালি ম্যারিড উইমেনদের জন্য আমার যারা নিজেকে বেশি দেখে ওরা কিন্তু ইম্প্রুভ করতে হ্যাঁ আমি আমি অন্য কারো লাইফ দেখি না কখনো আমি আমার কাজগুলোকে বারবার বারবার করে দেখি যে আমার আর কোন জায়গাটা ঠিক করতে হবে আপু মানে আমি ইন্ট্রোতে যেটা বললাম তুমি আসলে মেয়েদের জন্য ইন্সপিরেশন স্পেশালি যারা আসলে ম্যারিড ম্যারিড মেয়েদের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে যে বিয়ে হয়ে গেল বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেল লাইফ তো শেষ তারা না নিজেদেরকে মেনটেন করতে পারে না নিজের একটা আইডেন্টিটি ক্রিয়েট করতে পারে সেই জায়গায় মানে এমন একটা সময় তুমি নিজের আইডেন্টিটিটা ক্রিয়েট করেছো যে সময় তোমার আশেপাশে আরও এমন মেয়েরা ছিল যারা অনেক ছোট এখনো ম্যারিড না ওদের সাথে মানে টেক্কা তো দূরের কথা ইউ আর দা লাইক বস ওই টাইমে মানে ওই টাইম থেকে ইভেন এখনো তুমি লিড করছো সো তোমার মাথায় কি ছিল কিভাবে তোমার যাত্রাটা শুরু এটা একটু জানতে চাই বু আচ্ছা আমার যে ব্যাপারটা আমার যেহেতু অনেক অল্প বয়সী বিয়ে এটা সবাই জানে এখন কম বেশি তো আমরা খুব ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করতাম তখন গ্রুপ ছিল পেজ খুবই কম ছিল আচ্ছা তো তখন যেটা হলো যে দেশে বাইরে যাচ্ছি ওর ঢাকার মধ্যে ঘুরছি পিকচার আপলোড করে দিতাম যেহেতু আমার দুই বাচ্চা আমি কখনো কিছু লুকাইনি প্রথম থেকে আমি সবাইকে ফ্রেমে নিয়ে আসছি তো পিকচার গুলোতে অনেক বেশি রিয়াক্ট অনেক বেশি কমপ্লিমেন্ট আল্লাহ কত সুন্দর দেখতে দুইটা বাচ্চা মেনটেন করে এত সুন্দর থাকাটা ফার্স্ট থেকে ইটস লাইক টু তখন থেকে হ্যাঁ অ্যান্ড দেন তখন গ্রুপগুলো কিন্তু ওপেন ছিল এখন কিন্তু ওপেন নাই এখন তো ক্লোজ গ্রুপ রাইট আমারই দুইটা গ্রুপ ক্লোজ তো ওপেন ছিল তো তখন আমরা যেটা করতাম আমি স্পেশালি যখন অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করতো মানুষ ওই গ্রুপগুলোতে অ্যাপ্রিসিয়েট করতো ওইটা আমি দেখতাম আমার ভালো লাগতো আবার পোস্ট করতাম এই যে এরকম করতে করতে হঠাৎ করে আমাকে আমারই খুব কাছের একজন বললো যে ওয়াই নট একটা পেজ ওপেন করে ফেলো বাট তার আগে থাকতে আমি কাজ করি আমি কিন্তু গ্রুপ থেকেই কাজ করি আমার গ্রুপের এক বছর সেলিব্রেশনের জন্য আমি আসলে যাই একটা রিনাউন্ড একটা ব্র্যান্ডের কাছে হ্যাঁ যে আমার কিছু প্রোডাক্ট লাগবে এটা তো তখন আমাকে বলা হয় যে প্রোডাক্ট কোনো ব্যাপার না আমরা জাস্ট আপনাকে চাই কাজ করা তখন কাজ মানে কি বুঝতাম না যে আমাকে চাই কাজ মানে কি বুঝতেছি না তখন আমাকে বুঝায় বলা হলো যে কিছু না জাস্ট ঘরের মধ্যে বসে চারটা মেকআপ লাইফ করতে হবে তখন আমার ভ্যানিটি ছিল না কিছু না আমি এটা বলতেছি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের কথা বাট ফিফটিন থেকে আমি গ্রুপগুলোতে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ ছিলাম টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে আমার ফার্স্ট ওয়ার্ক যায় বাংলাদেশের রিনাউন্ড একটা মেকআপ ব্র্যান্ড তাদের সাথে আচ্ছা 
আমার ব্যাপারটা এরকম ছিল যে আমার যেহেতু অনেক অল্প বয়সী বিয়ে হয়েছে তুমি তো এতটুকু জানো হয়তো মুক্তা যে যেহেতু আমি পুরান ঢাকার ওই সাইডটার আমাদের কিন্তু গ্রাম আছে বাট আমি ওই সাইডের পড়ে গেছি পুরান ঢাকার হ্যাঁ তো আমি না যৌথ ফ্যামিলি থেকে বড় হয়েছি আমি সবকিছু দেখে শুনে বড় হয়েছি আমি অনেক চঞ্চল ছিলাম এখনো অনেক তো যাই হোক আমার যেটা হয়েছে আমার বিয়ের পর আমার প্রথম আমার শাশুড়ি আমাকে মানে যেটা কখনো বলিনি মেবি ভাত রান্না করতে বলছিল মানে বিয়ের ঠিক দুই দিন পরে যখন আমি যাই ওখানে ভাতের মধ্যে ভাত দিয়ে রান্না করতে হবে তাকে বাসি ভাত দিয়ে রান্না করতে হয় তো আমার বাবা আমার মা কখনো আমাকে দিয়ে কাজ করায় নাই কারণ আমার মা সবসময় একটা কথা বলতো কি মেয়েদের কপাল তো কই না কই যায় ওর কাজ করাবো না এটা আমার মা সবসময় করতো হ্যাঁ আমার শাশুড়ি যখন আমার বলে যে ভাতের মধ্যে ভাত দিয়ে রান্না করো আর তখন আমার হাজবেন্ড অফিসে যে কিভাবে পসিবল ভাতের মধ্যে ভাত কিভাবে রান্না করে একে তো ভাত রান্না করতে পারি না তারপর ভাতের মধ্যে ভাত তো ওই সময় একটা কডলেস ফোন ছিল তা আমি ফোন করলাম ফোন করার পর আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে মা এরকম ভাতের মধ্যে ভাত দিয়ে কিভাবে রান্না করে আমার খালামুনিরা মানে হয় না যে বিয়ের ঠিক একদিন পরেই এই ঘটনা সব খালামুনিরা ছিল সে কি হাসতে হাসতে শেষ আমাকে আর কি শিখাবে ওই ছিল ফার্স্ট আমার ভাত রান্না করে ভাতটা একদমই নরম হয়ে যায় অ্যান্ড আমার শাশুড় শ্বশুর শাশুড়ির সাথে অনেক ভালো রিলেশন ছিল হ্যাঁ তার মানে ইনা যে খুনছুটি হইতো না এরকম তো না কারণ আমরা আসলে খুব কম কাছে পাইছি আসলে ওনাদেরকে কারণ আমরা ঢাকায় থাকতাম ওনারা বরিশালে থাকতো এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো দেখা যেত কি আমার হাজবেন্ড ও একটা আমেজিং পার্সোনাল মানে পার্সন ও হচ্ছে কি ব্যালেন্স করতে এইভাবে জানে আমি যদি এত ছোট ধরো যে আমার মা মানে আমি আমার শাশুড়িকে মা ডাকি তো আমার শাশুড়ি হয়তো পছন্দ করতেছে না যে আমি বসে আসছি সে হয়তো দূর থেকে এসে একটা কথা বললো ওইটা শুনে আমি অনেক কাঁদ আমার আমি কখনো বেয়াদবি করি না যেন মানে আমার খারাপ লাগলে আমি শুধু কাঁদি আমি কখনোই বেয়াদবি করি না তো আমি জাস্ট মানে কান্নাকাটি করছি তো আমার হাজব্যান্ড এসে দেখছে আমি কাঁদছি মা না এটা বলছে ও কিভাবে ব্যালেন্স করতো যেন ও আমাকে বলতো যে আচ্ছা শোনো না মা তো বয়স হয়ে গেছে ওনারা তো সিনিয়র ওনারা তো করবে এটা এটা কিছু মনে করো না ঠিক আমাকে এখানে বুঝাইতে না বুঝাইতেই মার রুমে চলে যেত বরিশালে যখন যেতাম মাকে গিয়ে বলতো যে মা আসলে তো অনেক বেশি ছোট আপনি তো বুঝেন ভুল করলে আপনি মাফ করে দেন এই যে একটা ব্যালেন্স করার ক্ষমতা ওর মধ্যে ছিল বলেই মেবি আমি একটা ভালো ছেলের বউ ভালো ভাবি হতে পারছি এটা আমার কাছে মনে হয় কারণ ছেলেরা চাইলে কিন্তু অনেক কিছুই করতে পারে মুক্তা আবার মেয়েরা চাইলেও কিন্তু অনেক কিছুই করতে পারে বোধ সাইড থাকতে হবে এটা তো তোমাকে তুমি এক্সাম্পল সেটা আমি ফার্স্টের দিকেই বললাম তো এখন কি চেঞ্জেস মনে হয় ইবার লাইক ইউ নো এভরিওয়ান নোজ ইউ আমি তোমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে প্রথমে আমি আসবো তোমার মেনটেন করার ব্যাপারটা তোমাকে দেখলে কে বলবে যে তোমার দুটো বাচ্চা আছে যেদিন আমি তোমাকে ফার্স্ট দেখেছিলাম কি ডরিন না আমি ফার্স্ট তোমাকে দেখে আই সি ও মাই গুডনেস মানে তোমাকে যা ক্যামেরাতে লাগে তুমি সামনা সামনি ট্রুলি অনেক বিউটিফুল অ্যান্ড ওই দিন আমি আর আমি আর ফার্স্ট জানাচ্ছিলাম আমরা কথা বলছিলাম অ্যান্ড আমি আল্লাহ উনি এত ফ্রিটি সামনা সামনে একটু প্যান্ট পরেছ তুমি মানে একদম বাচ্চাদের মতো লাগতে ছিল কে বলবে তোমার দুটো বাচ্চা এবং আমি ওই সমস্ত দর্শকদের বলতে চাই কিছুদিন আগে আমি একটা ফারিয়াপুর লাইভে আমি নিজেই কমেন্ট করেছিলাম একজন কমেন্ট করছে মেক আপ নিয়ে তোমার স্কিন নিয়ে আমি সিরিয়াসলি ম্যান তোমরা দেখছো নাকি সামনে কি কমেন্ট করতেছ ভাই ওনার স্কিন মার্শাল্লাহ অনেক ভালো এত কিছু মেনটেন করে এই ফিগার মেনটেন করা ইটস লাইক টাফ এটা এক্সাম্পল হিসাবে নেওয়া উচিত না কি লাইভে এসে বাজে কমেন্ট করা ভাই রেসপেক্ট করো উমেনকে তো এটা আমি বলতে চাই ইউ আর রিয়েলি বিউটিফুল আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অ্যান্ড এখন আমাকে তুমি বলো এই যে মেনটেন ব্যাপারটা সেটা তুমি কিভাবে করে আসছো আচ্ছা মেনটেনের ব্যাপারটা যদি বলো আমি না মানে ওই যে একটা ব্যাপার কি এটা অনেকে হয়তো খারাপ সাইডে নিবে বাট আমি একটু কেন যেন হাজব্যান্ড ভক্ত মানে যেহেতু অনেক অল্প বয়সী বিয়ে হয়েছে ওরও তখন ছিল তেইশ চব্বিশ বছর তো আমি ছিলাম এতটুকু ও যদি দিনকে দিন বলতো আমি বলতাম ওকে চাই ও যদি রাতকে এটা বলতো দিন আমি বলতাম এটাই তো ও আসবে মানে আর কিছু তখন তো শুধু একটু কাজল দিতাম চোখে চোখে একটু আচরাতাম তো ওই যে মেনটেন্স ওই যে শুরু হলো না এখন পর্যন্ত দেখো লাইক মেনটেন করে যাচ্ছে আমার কাছে মনে হয় এটা শুধুমাত্র মেয়েদের না এটা ছেলেদেরও করা উচিত আমার মনে হয় যে ভাই সো হোয়াট বিবাহিত লাইফের অনেক বছর হয়ে গেছে ছেড়ে দিবা নিজেকে না যদি নিজেকে সুন্দর করে ব্যালেন্স করে রাখতে পারো আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমরা তো সোসাইটিতে মেশা মিশি তো অনেকের অনেক কথাই জানি কারণ নাম না নিয়ে বলি যেমন সেদিন একজন বলছিল আমার হাজব্যান্ড স্পিকারে দিচ্ছে তো সেদিন একজন বলছিল যে তার ওয়াইফ লাইক খুব ভালো একটা জব করে বাট 
ওনাকে কোনো কিছু গিফট করলে উনি কখনো পরে না উনি ওটাকে সাজায় রেখে দেয় আলমারিতে উনি বাসায় এসে রান্না বান্না করে দেখা যায় কাপড়টা হয়তো চেঞ্জ করে ওইভাবেই হাজবেন্ডের পাশে তো ওই হাজবেন্ডটা তো ডেফিনেটলি তার ইউ নো লাইক একটা স্মার্ট একটা সুন্দর মেয়ের দিকে তার চোখ যায় বাট ভেরি নর্মাল এখন এটা শুনে আমাকে হয়তো দর্শকরা অনেক গালি দিবে যেটা কোন ধরনের কথা বলতেছে বাট ইটস নর্মাল লাইক আমি আমার নিজেকে প্রেজেন্ট করব মানে যত দিন যাবে আমি তত সুন্দরভাবে যাতে আমার হাজবেন্ড আমার বাইরে অন্য কোনো দিকে চোখই দিতে পারে না ওর সময় পাবে কোথায় ওর ঘরের বই এত সুন্দর এত স্মার্ট বাইরে যাব চর্চা হয় যে ফারিয়াপু কি করে পারলো মানে এটা আসলে সকল যে সমস্ত মেয়েরা এখন বিবাহিত এদের সবাইকে আসলে ফারিয়াপুর মতো মেনটেন করা উচিত অ্যান্ড এরপর আসে তোমার এই যে কাজের জায়গা থেকে মানে তুমি একটা নতুন ট্রেন্ড স্টার্ট করেছো লাইভ লাইভের যে ব্যাপারটা আসছে তখন থেকে যে কজন উঠে আসে তার মধ্যে কিন্তু তুমি একজন হ্যাঁ তো এই লাইভের লাইভ নিয়ে কিন্তু অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে এবং অনেকে লাইভ প্রেজেন্টারই তো আমার কথা হচ্ছে মানে এই যে তুমি কাজ করা শুরু করলা তুমি অনেক রিনাউন্ড ব্র্যান্ড এর সাথে কাজ করেছো ব্র্যান্ড প্রমোটারদেরও কিন্তু অনেক লেভেল আছে তুমি একদম হাইয়েস্ট লেভেলে কাজ করেছো এবং যে কজন কাজ করেছে তার মধ্যে তুমি একজন হুম টুকটাক ব্র্যান্ড প্রমোট কেউ সবাই করে কিন্তু একটা থাকে না একদম লাস্ট পর্যন্ত যাওয়া সেটা কিন্তু তুমি গিয়েছ তুমি পেরেছো একজন মা হিসেবে বলো একজন মেয়েকে তুমি একদম এক্সাম্পল হিসেবে তুমি সেট করতে পেরেছো তোমাকে অনেক কঠোর এবং কঠিন পরিস্থিতির ভেতর দিক দিয়েও যেতে হয়েছে লাস্ট ক বছর হবে ছয় সাত বছর হবে না সাত বছরের বছর তো তোমার প্রায় আমি তোমার মেকআপের লাইফ গুলো দেখতাম যখন তুমি আমার কথা হচ্ছে যখন বড় বড় ব্র্যান্ড যাদের শ্যাম্পু হয়তো বা তুমি কিনতে যাচ্ছ যাদের কাপড় হয়তো বা তুমি কিনতে যাচ্ছ তারা তোমাকে স্পন্সার করতেছে ইভেন তোমাকে ওদের ব্র্যান্ডটাকে প্রমোট করার জন্য আমি আমার কাজের প্রতি এতটাই ডেডিকেটেড ছিলাম আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাকে তখন স্প্ল্যাশ ফ্যাশন বাংলাদেশ তুমি জানো নতুন যমুনা ফিউচার পার্কে প্রথম যে ব্রাঞ্চ ওটা হয় অ্যান্ড দেন আমাদের সাতজন আমি সাতজনকে ওনারা গিফট ভাউচার দিবে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা পাঁচ হাজার টাকা করে বাকি সবাই হয় না যে একটা বড় ব্র্যান্ড হলে কিন্তু সব ব্লগার ইনফ্লুয়েসার সবাই যায় সেখানে বাট আমাকে বলা হয়েছিল যে সাতজনের মধ্যে আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা গিফট ভাউচার দেওয়া হবে তো যাই হোক আমি গেলাম ওখানে যাওয়ার পর আসলে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তো ধরো গিফট ভাউচার ওখান থেকে কিছু কিনতে হবে তো তো ওইটাও কিছু না তো আমরা গেলাম যাওয়ার পরে আমি ওখানে লাইফ করা যখন স্টার্ট করলাম তখন ধরো সবাই দুই তিন মিনিটের লাইফ করছে বাট আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে এক ঘন্টা আমি লাইফ করছি অ্যান্ড স্প্ল্যাশটা কি আমি এমন ভাবে মানুষের মধ্যে তুলে ধরছি তো স্প্ল্যাশের যিনি ওনার উনি আমাকে অনেক দূর থেকে মানে খেয়াল করতেছিল যে অ্যাকচুয়ালি মেয়েটা কে বা এই মেয়েটা এইভাবে লাইফ করতেছে তো তখন উনি ওনার ম্যানেজারকে দিয়ে আমাকে কল করলো যে আমি যাতে গিয়ে আমাদের স্প্ল্যাশের দুবাই থেকে যিনি তিনি এসছেন তো তাকে নিয়ে যাতে আমি লাইফটা কভার করি তা উনি ডাকার সাথে সাথে আমি চলে গেলাম যাওয়ার পরে আর তাকে নিয়ে আমি কভার করলাম কভার করার পরে আমার মনে আছে যে আমি যখন আসব এর এর মধ্যে কিন্তু আমার যে কলিগরা আমাকে বলতেছিল যে তুই কি শুধু এগুলোই করবি তুই কি কাজই করবি চল আড্ডা মারতে যাই আমি তো একটা পেমেন্ট তারা আমাকে দিচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড টাকা তো পাঁচ হাজার টাকা তো অনেক তাই না কাজ করবো না কেন না করবো না তো আমার কলিগরা আমাকে ফালা রেখে চলে গেছে ওরা তা আমি কিন্তু ওই যে তখন তার নজরে পড়া যে একটা মানুষ কতটা ডেডিকেট 
সে নিয়ে কাজ করে আমাকে কিন্তু তখন উনি ওনার ম্যানেজারের থ্রুতে আমাকে কার্ড দিয়ে বলছিল যে ফোন করার জন্য আমি বাসায় গিয়ে না কার্ডই ফালাই দিছি মানে আমি কার্ড রাখি না এটা খুব খারাপ একটা ব্যাপার আমি আসলে কখনোই কার্ড রাখি না ইভেন আমার ব্যাগে তুমি সার্চ করলে আমার নিজেরও কার্ড পাবা না আমি রাখি না আমার ভালো লাগে কেন যেন হয় না তো দুদিন পরে আমাকে নক আসে দুদিন পর নক আসে ডিরেক্টলি মানে চেয়ারম্যান যিনি তিনি আমাকে নক করে অ্যান্ড চেয়ারম্যান আমাকে ডিরেক্টলি বলে যে আপনাকে আমরা অ্যাজ আ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার বাংলাদেশ থেকে ইংলট বাংলাদেশ এবং স্প্ল্যাশ ফ্যাশন বাংলাদেশের জন্য অ্যাজ আ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে আমি আপনাকে চাই ওয়াও আমার কোম্পানি আপনাকে চাই তো তখন আসলে অনেক স্ট্রাগল একটা পয়েন্ট গেছে আমার হাজব্যান্ড কোনো ভাবেই আমাকে এখানে কাজ করতে দিবে না কারণ আমি তো একদম পুরোপুরি গৃহিণী এর আগে যে আমি কাজ করছি আমি তো ধরো যে ঘরে বসে এরকম নিচে একটা টুল নিয়ে বসে এখানে ধর একটা স্ট্যান্ডের মতো ধরো কাপ রেখে এরকম করে লাইফ করতাম ওকে তো আমার হাজব্যান্ড বলছে বাইরে গিয়ে কাজ করবে মানে আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ডবল বোর্ডে ডবল স্ট্যান্ড করা আছে ঠিক আছে ও কিন্তু আইবিএতে অনেক ট্যালেন্টেড ও কিন্তু মালয়েশিয়াতে ফুল স্কলারশিপ নিয়ে ও বিবিএ করছে আইবিএ যখন একদম নতুন নতুন আইবিএ থেকে এমবিএ করা বাট তারপরেও চাইতো না আমি কিছু করি মানে হয় না যে একটা ঘরোয়া বউ থেকে হঠাৎ করে বাইরে গিয়ে কাজ করবে ওই সময়টাতে সালেহা স্যার ওর আপু আমার টিচার আমার মেকআপের গুরু যিনি আছেন তা আমার কাছে মনে হলো যে আপুর সঙ্গে আমার রিলেশন খুব ভালো আমি আপুকে না ফোন দিলাম লুকায়া যে আপু এরকম এরকম অফার আসছে তা আপু বলতে সে ভাইয়া দিবে না তোমাকে ভাইয়াকে ফোন দাও পরে আমার হাজব্যান্ডকে ফোন দিলাম তখন আপু এত সুন্দর করে কিছু কথা বলল যে আমার হাজব্যান্ড আর ফালাইতে পারে না করতে না আপু বলতেছিল যে ফারিয়া আজকে দেড়টা বছর শুধু আপনার হচ্ছে কাজ করছে দেড় বছর পরে এত বড় জায়গা থেকে তার অফার আসছে ভাইয়া আপনি যান আপনি দেখেন আপনি পরিবেশটা বুঝেন আপনার যদি মনে হয় আপনি চলে আসবেন কাজ করতে দিবেন না তো কেন কিভাবে আপু আসলে আমার হাজব্যান্ডকে মানাইলো পরের দিন আমার জন্য আমার জন্য সালেহাপ অনেক বড় একটা ব্লেসিংস অ্যাকচুয়ালি সালেহাপ ওই সময় যদি আমার হাজব্যান্ডকে না বুঝাইতো সালেহা সারোর আপু আমাদের দেশের সম্মানিত মেকআপ আর্টিস্ট যিনি আছেন আমার টিচার আসলে তো আপু যদি ওই সময়টাতে না বুঝাইতো হয়তো আমি ফারিয়া এত দূর নাই আসতে পারতাম কারণ ইংলট স্প্ল্যাশ এরপরে আমি অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করে বলে শেষ করা যাবে না শেষ করা যাবে তোমার অ্যাকচুয়াল আইডেন্টিটা তুমি অনেক জায়গায় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হিসেবে ছিলে অনেক জায়গায় ব্র্যান্ড প্রমোটার হিসেবে কাজ করেছো অ্যান্ড তুমি এখনও কাজ করছো যেমন আজকেও আমি যখন তোমার ডেট নিচ্ছিলাম আমি দেখছিলাম যে আপুকে কি করে মানে আমি তোমার উচিত যেখানে তুমি মানে বলে না আনন্দ পাও না কাউকে খারাপ করছি বলছি না বা ছোট করছি না তুমি আনন্দ পাচ্ছ না বা তোমার নেগেটিভ ওয়াইফ পাচ্ছ সেখানে তোমার না থাকাই ভালো মানে ওখানে কথা কাদা ছোড়াছড়ি চাইতে না থাকাই তো এইটাই আর তোমার কে প্রথম দিন দেখার পর থেকে আমাদের সাথে সম্পর্কটা আসলে খুব একবার দেখা হয়েছে বাট আমাদের কথাবার্তা এমন হয় না জানি কত বছর ট্রু যেমন আমি ঢাকায় আসলে মানে আমি চিন্তা করি আপু তো অনেক বিজি আপুকে কেমনে বলবো তুমি আমাকে লাইভেই বলছো যে তুমি ঢাকায় এসে এসে চলে যাও তুমি বলো যাওয়ার মুভি দেখতে গেছিলাম আমি তখন আমি সে আল্লাহ আমার এত লজ্জা লাগছে আমি আসলে তো আমি জানি তুমি এত বিজি টাইম পাও কি না বিজি ব্যস্ততা একটা জায়গায় থাকবে আর ফ্রেন্ড সার্কেল বলো ফ্যামিলি বলো এখন বিজি বলে যে আমি সবাইকে স্কিপ করব এরকমটা না তাই না বোরিং লাইফ হয়ে যায় ট্রু 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 একদম তো তারপর থেকে তো মাথায় ছিল যখন আমি ওই বাড়ি কিন্তু আমি আসছিলাম এখানে আমার ইয়ে ছিল তোমার বলেছিল তখন আমাকে অফার করা হলো তুমি তখন এই সিটে ছিল পাশাপাশি তোমার শাড়ি এবং ব্লাউজের ফ্যান এটা নিয়ে কিছু বলো প্রথম থেকে 
আমি দেখলাম মেয়েরা মানে ফারিয়াপুর মতন ব্লাউজ এবং আমার টেলারও আমি দেখতাম যে যেত যে তখন টেলার চিনত না আমাকে দুই তিন আপা এম এই মহিলাটার সিনেন আপনি আমাকে বলতেছিল তো ওই যে তুমি একটা ব্লাউজ পরতা ওই যে ফোরাল যেটা ওটা ফার্স্ট আমি পরি মানে বাংলাদেশে ফার্স্ট আমি পরি কিন্তু হ্যাঁ এবং ওইটার প্রচুর পিকচার আমার টেলার থেকে শুরু করে মোটামুটি সব জায়গায় যে এরকম করে বানায় দেন এটা ইভেন তুমি আজকেও যে ব্লাউজটা পরেছো ওটা অনেক ডিফারেন্ট একটা কাটিং কিন্তু হ্যাঁ তুমি খুব সুন্দর এই পাশে কিন্তু নাই হ্যাঁ না থাকার কারণটা কি তুমি মিলাতে পারবা এই পাশটাতে আমি কেন সেম ডিজাইনটা দেইনি রিজন হচ্ছে যেহেতু সবাই পছন্দ করছে এবার যাদের শাড়ির বিজনেস আছে সবাই তোমার উপর ওই টাইমটাই তুমি অনেকগুলো ব্র্যান্ড প্রমোট করেছো অনেক মানে তুমি মনে হয় আমি যেটা পরে আছি না এটাও কিন্তু আমার একটা ব্র্যান্ড প্রমোশনের শাড়ি আচ্ছা 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 ওকে নাইস তো এখন আপু তোমার তোমাকে নিয়ে এত কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে মানে ইটস লাইক পজিটিভ টু নেগেটিভ আমরা আস্তে আস্তে ঢুকব কিন্তু আমাকে এটা বলো রেমুনারেশনের যে ব্যাপারটা ফারিয়াপুর ক্ষেত্রে সবার আগে কিন্তু তোমাকে থ্রো করা হয়েছে আমি যতটুকু জানি তুমি কি মনে করো যে লাইক অনেকে বলে ভাই আমরা মডেলিং করতেছি আমরা মুভি করতেছি সারাটা দিন কষ্ট করতেছি ভাই তোমরা তিরিশ মিনিট এক ঘন্টা লাইভ করে এত লাখ লাখ টাকা কামাই ফেলতেছো তুমি ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখবা আচ্ছা ব্যাপারটা কিভাবে দেখব যতটা বলে ততটা কিন্তু না আসলে বুঝছো বাড়ায় বাড়ায় সবাই বলে কিন্তু ওই রকমটা কিছুই না মুক্তা ব্যাপারটা এরকম থাকে ওই যে চিলে কান নিয়ে গেছে আমি চিলে যতটা তারা বলে ততটা একেবারেই না এটা একটা আর ডেফিনেটলি আমার ডিমান্ড আছে বলি আচ্ছা আমি কি কখনো কোনো পেজ ওনার আমি ফারিয়া আজ পর্যন্ত কখনো কোনো দিন কোনো পেজ ওনারকে ফোন করিনি কাজের জন্য আলহামদুলিল্লাহ যখন মানুষ আমাকে চাইবে না আমি সবসময় কথাটা বলি আমি এখান থেকে আস্তে করে সরে যাব কারণ আমার মেইনটা কিন্তু আমার ক্যারিয়ার না আমার মেইন হচ্ছে আমার ফ্যামিলি অ্যান্ড দেন আমার ক্যারিয়ার আমি সবসময় এটা বিলিভ করি হ্যাঁ আমি একটু ভিন্ন ধাঁচের মেয়ে কারণ আমার বাচ্চা হচ্ছে আমার অ্যাসেট আমার দুই বাচ্চা সো ওদেরকে যদি আমি মানুষ করতে না পারলাম আমার এই ক্যারিয়ার কি হবে মুক্তা হবে এটা কিন্তু নিতান্তই আমার একদম পার্সোনাল ওপিনিয়ন যে আমি আমার দুই মেয়েকে যদি মানুষের মতো মানুষই না করতে পারলাম তাহলে আমার এই আজকের অ্যাচিভমেন্ট বলো আজকের এই ফেম বলো টাকা পয়সা বলো এগুলো সবকিছু জিরো তাই না তো ওই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলবো যে রেমোনারেশন নিয়ে যে কথাগুলো আমাকে ট্রিগার করে আসলে প্রথম আসছে যেটা বলা হয়েছে টোটালি আসলে ভুল কথা যেটা তারা বলে অনেক বাড়ায় বলে এখন তো অনেক ব্র্যান্ড প্রোমোটাররা বলে যে তাদেরকে নাকি লাখ লাখ টাকা দিয়ে দিয়ে রাখে এটা কখনো হয় যে আমাকে ধরো একটা কোম্পানি আপনার স্কেজুলের জন্য আমি আপনাকে দুই লাখ টাকা দিয়ে রাখলাম নেভার কোনো দিন কোনো কোম্পানি হ্যাঁ আমরা অগ্রিম নেই একটা লাইভে যখন হয় না যে একটা লাইভ আসতেছে ওকে আমি তো স্কেজুল দিব কারণ স্কেজুলটা তো আমাকে বানাইতে হয় তাই না তো ইদানিং দেখি খুব মানে দু একজন ব্র্যান্ড প্রোমোটার আমি জানি না আসলে খুব হাইপড পাওয়ার জন্য মেবি বলে যে আমার পিছনে লাখ লাখ টাকা আমাকে দিয়ে রাখছে নেক্সট ইয়ার আমার বুকড নেক্সট ইয়ার বুকড নেক্সট ইয়ারে আমি বাঁচবো কিনা তারই তো কোনো গ্যারান্টি নেই আমি তো নেক্সট মান্থের কাজ ওইভাবে নেই না মুক্তা আমার এখন পর্যন্ত নেক্সট কাজ কিন্তু আমার নেওয়া নাই যেটা নেওয়া আছে আমার যাদের সঙ্গে আমি কাজ করি তাদের কাজটাই এটা এটা সত্যি না আমরা তো মুসলমান কখন মরে যাই তো আমি নেক্সট ইয়ারের কাজটা তো আমি নিব না জিনিসটা এরকম তো ওই যে যে রেমোনারেশনের যে ব্যাপারটা থাকে এটা আসলে খুবই ন্যাস্টি একটা পর্যায়ে চলে গেছিলো এটার একটাই কথা আমি বলবো যে যাই বলুক না কেন আমাকে যে যেভাবে যতটুকু দিয়ে পারতেছে নিচ্ছে তো এমন তো না কাজ করতেছি না তাই না আর আমি অনেক বেশি কাজ করি না আমি খুব কম কাজ করি বেছে কাজ করি কারণ আমি যদি দিনের মধ্যে ধরো তিনবার বা চারবার বা পাঁচবার আমি যদি বলি যে আজকে আমি এই ক্রিমটা ইউজ করছি ঠিক এক ঘন্টা যেতে না যেতে আমি বলবো আমি এই ক্রিমটা ইউজ করছি তার এক ঘন্টা আমি বলবো এই ক্রিমটা ইউজ করছি তুমি বা যারা আছে আমাদের অডিয়েন্স কনফিউজ হয়ে যাবে না অবশ্যই কনফিউজ হবে মানে এটা তো নর্মাল একটা লজিক যে কাজের অফার কি আমাদের কাছে আসে না ডেফিনেটলি আসে তাই বলে কি আমি না জেনে শুনে সব প্রমোট আমার চট্টগ্রামের মধ্যে দু একটা মেয়ে 
আমাকে এখন আরো অনেক বছর আগে কথা বলছি বলছে আমি ফারিয়াপুর মতন হতে চাই মানে আমি ব্র্যান্ড প্রমোট করতে চাই আমি ফারিয়াপুর মানে আমারও ওই যে মেয়েদের মধ্যে একজন আচ্ছা আমি বড় হয়ে আপু ফারিয়াপুর মতন লাইফ করব মানে সো তুমি অনেকজনকে অনেকভাবে ইন্সপায়ার করো এবং কিন্তু আপু জার্নিটাও ইজি না লাইক লাইফ করা কি সহজ তুমি অনেক কঠিন মুক্ত অনেক কঠিন আমি আমার এমনও দিন গেছে যে আমি সোফার মধ্যে পা খুলে জুতা খুলে কাঁদতাম এটা কিন্তু আমার সন্তানরা দেখত দেখে যে এক টাকা অন্যের পকেট থেকে নিজের পকেটে আনা এত কি সোজা মানুষ তো অনেক কথাই বলে তাই না যে কি হয়েছে এরা ফোন একটা ক্যামেরা অনেক ভাই আপনিও আসেন না আপনার হাতেও তো একটা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আসছে আপনি সে দাঁড়ায় যান দেখি আপনি কাজ কয়টা করতে পারেন বা কি অনেক কষ্টের কারণ একটা লাইভের জন্য তুমি এই যে এখানে আসার পরে তুমি এই ড্রেসটা পরতে চলে গেলা তোমার হেয়ার স্টাইলিংটা চেঞ্জ করলা ফুললি মেকআপ চেঞ্জ করলা তোমার জুয়েলারি থেকে স্টার্ট করে সব চেঞ্জ করলা বাট যখন তারা আমাদেরকে দেখবে তখন কি দেখবে না ওনার সুন্দর ফিটফাট করে বসে একটা প্রোগ্রাম করে ফেললো বাট এটার পিছনে কি সেটা তো আমরা দেখতেছি প্রতিনিয়ত তাই না এটা আসলে আপুদেরকে দোষ দিয়েও লাভ নেই আমাদের অডিয়েন্সকে আমি কখনোই দোষ দিই না কারণ তারা না আসলে আমাদের এই ফিটফাট লাইফটাই দেখছে তারা আমাদের ভেতরকার জিনিস কখনো দেখে নাই বা দেখতে চায়ও না মেবি হয় না যে একটা মেয়ে আরেকটা মেয়ের আসলে ওরও নিশ্চয়ই থাকতে পারে না আমি তো বলি যে সব সময় যে ভাই আমি কি বাসায় এরকম মেকআপ করে থাকি ডেফিনেটলি না আমাদের যেটা হয় ধরো যে আজকে হয়তো অনেক লেট হয়ে যাবে দেখে রান্নাটা আমি করতে পারবো না বাট আমি কিন্তু এমন হয় যে আমার পরপর লাইফ যখন থাকে আমি একটা লাইফ শেষ করে এই মেকআপ করে আমি কিচেনে ঢুকে যাই ঠিক আছে রান্না করে রান্নাটা কনফার্ম করে আবার সে লাইভে দাঁড়াই তো ওই ভিডিওটা যখন আমি আপলোড করি তখন বলে কি স্টার জল সার নায়িকাদের মতো উনি রান্নাঘরে গেলেও মেকআপ নিয়ে করে আমার মতন তোমাকে ভালোবাসে এরকম অনেকেই আছে ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে শুরু করে অনেক বাংলার মেয়েরা আছে সেটা রুরাল এরিয়া থেকে শুরু করে একদম শহর পর্যন্ত অনেকেই তোমাকে পছন্দ করে বাট অনেকে তোমাকে অযথা বকা দেয় অযথা কথা বলে তুমি দুই চারটা এমন কামেন্ট বলো যেগুলো আসলে তোমার মনে লাগছে এবং তাদের উদ্দেশ্যে বলো ইটস লাইক তুমি তোমার কাজ করতেছ তুমি কি অপরাধ করতেছ আমি আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই আচ্ছা ছিদ্র তো হয়ে যায় তাই না ছিদ্র তো হয়ে যায় এখন সোশ্যাল মিডিয়াটা মুক্তা আজকে থেকে টোয়েন্টি 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 ওয়ান পর্যন্ত অনেক ভালো ছিল তখন খারাপ কমেন্ট খুবই কম ধরো যে এক হাজারটা কমেন্টে একটা খারাপ কমেন্ট আসতো আর এখন ব্যাপারটা না কোন দিকে চলে গেছে ধরো যে যে অডিয়েন্স আমাকে একটা গালি দিয়ে যাচ্ছে বা একটা বাজে কথা বলে যাচ্ছে সে অডিয়েন্সটা হয়তো নিজের লাইফে ট্রাই করছে কিছু বা সে তার লাইফে হয়তো কোনো না কোনো সাইড থেকে খারাপ আছে হঠাৎ করে স্ক্রোলিং করতে থাকি না আমরা আস্তে আস্তে একটা কমেন্ট করে সে কিন্তু আর থাকে না চলে যায় কিন্তু সে কিন্তু সে যে কাজটা করে গেল ওই কাজে ওই মানুষটা যাকে করতেছে সে যে কষ্ট পাচ্ছে এবং হাদেসে কিন্তু উল্লেখ করা আছে যে তুমি যদি কাউকে হার্ট করো এটা যে কত বড় গুণা মানে এইটা অ্যাটলিস্ট করো না যে তোমার কথা দিয়ে পারলে তুমি আরেকজনকে ভালো রাখার ট্রাই করো তোমার কথা দিয়ে তুমি একটা মানুষের মানে বুকটা ছিদ্র করে দিচ্ছ এটা পানিশমেন্ট অনেক বাজে সেই আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যেহেতু আপনারা আমাদেরকে চিনেন না জানেন না আমরা অ্যাকচুয়ালি যে যা দেখাই আপনাদেরকে আপনারা ওটা দেখেন ভালো লাগলে আপনারা কিনেন না লাগলে কিনেন না বাট এই যে গালি গালাজ করা ওনারা হয়তো এটাও জানে না যে ওনারা ধরো একটা কমেন্ট পাস করে গেল এমনও আছে বিশ্বাস করো আমি আমার এক কলিগের বিয়েতে গেছি সেও খুব রেনাউন বাংলাদেশের ওনার বিয়ের প্রোগ্রামে যে ওর বিয়ের প্রোগ্রামে যাওয়ার পরে ওর পুরো শ্বশুর বাড়ি হ্যাঁ আমি নামটা পরে বলবো না তোমার পুরো শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমাকে ঘিরাও করে ধরে আমার সাথে ওরা এক ঘন্টা ছিল অথচ ওই দিন ওর রিসেপশন ছিল মানে দে আর ক্রিজ আমি আই এম রিয়েলি ব্লেসড যে তার নিজের ছেলের বউও কিন্তু আমাদের লেভেলেরই একদম একজন বাট তারা আমাকে পছন্দ করে আমার পার্সোনালিটিকে পছন্দ করে আমার কাজকে পছন্দ করে এবং তাদের প্রোগ্রামের মধ্যে এক ঘন্টা সবাই মামা থেকে শুরু করে সবাই ছবি তুলছে আমেজিং আমেজিং আপু এমন দু একটা কমেন্ট বলো না যেটা তোমার খুব ফানি লাগছে আবার তুমি খুব কষ্ট পাইছো আচ্ছা ফার্স্ট যে কমেন্টটা আসে বেশিরভাগ সময় এটাতে আমি অনেক কষ্ট পাইছি অনেক ভাঙছি যে আমার সন্তান নাকি আমার সন্তানই না ও মাই গুডনেস আমার বড় মেয়ের সুপ্তি ওর বয়স টোয়েন্টি তো ফার্স্ট যে কমেন্টটা এটা অনেক বেশি পেতাম তো একদিন একদম ইসের উপর দিয়ে চলে গেছিলো তোমার আমার একটা ভিডিও ক্লিপস ওরা ভাইরাল করছে বিভিন্ন গার্লস গ্রুপ গুলাতে যে এটা তো ওনার নিজের মেয়েই না নিজের মেয়ে না দেখেই তুমি এরকম করে ধরো একটা মেকআপ লাইফ করতেছি তো ও একটু চঞ্চল আমার মতো 
তো দুষ্টমি করতেছে পিচ্চিটা একটু কম চঞ্চল তো আমি বলছি বাবা তুমি এরকম কেন করতেছো এরকম করো না মায়েরা তো বলবেই বলে না তোমার মা বলে আমার বলে না বলে তো তো ওই একটা ক্লিপস ভাইরাল করছিল যারে ওই এটা তো ওনার সত মেয়ে ওনার উপর টর্চার করা হইতেছে প্লিজ মানে আইনের সহযোগিতা এরকম কিছু একটা তো ওই ঘটনাকে আমি আমার বেডরুমে যখন দেখলাম ক্লিপস গুলো আমাকে তো পাঠানো হচ্ছে তো আমার মেয়ে কখনোই ভাঙে না আমার মেয়ে অনেক স্ট্রং কিন্তু বড়টা ওই হঠাৎ করে আমি লিভিং রুমে গিয়ে দেখি সে ফোন নিয়ে বসে আসছে তো মন খারাপ তা আমি ভাবছি হয়তো এই জন্য না তাই আমার বাবা কি হয়েছে তখন আমাকে বলছিল মামা আমি কি তোমার পেজ থেকে একটু লাইভে আসতে পারি ওইটা ওর ফার্স্ট লাইফ ছিল আমার পেজ থেকে আমি বললাম কি রিলেটেড বলে মামা আমি তো তোমারই সন্তান তোমার পেট থেকে তো আমি হয়েছি মা বাট আমার আজকে তো এইগুলো মানে এমন বাজেভাবে ভাইরাল করছিল ওরা তুমি পারমিশন দাও মা আমি আমি লাইভে আসবো তো আমি আমার বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি আসলে ট্রাস্ট করি আমি তাদেরকে বুঝি আমি বলছি কোনো সমস্যা নাই তুমি কালকে আসবে লাইভে আসো কারণ ওর ফ্রেন্ডরা ওকে বলছে যে ক্ষুধার জন্য কাজ করি না আমার ভালো লাগা থেকে আমি কাজ করি হয়তো অনেকে বলতে পারে তাহলে রেমুনার রেশন নেন কেন আমি কাজ করি বলে আমি রেমুনার রেশন নেই ঠিক আছে ভালো লাগা থেকে আমি কাজ করি তারপরে দিন আমার সন্তান যখন লাইভে আসলো এবং ও খুব খুব স্ট্রং হয়ে বসলো আমি আর ওর পাপা পিছনে দাঁড়ালাম জাস্ট এরকম করে হাত দিলাম লাইভ স্টার্ট হলো সোয়াইফ করে দিলাম যে এটা ওর ই কনসেন্ট্রেশন ও যা বলতে চাই বলুক এবং ওই দিন ওর ভিউ ছিল উনিশ হাজার ইনি স্ট্যান্ড উনিশ হাজার আট নয়শো উনিশ হাজার একটা স্টেডিয়ামে ওর তোমার জায়গা দেওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তখন অনেকগুলো কথা বলছে যে আমি দেখতে বালকি এই জেনারেশনের বাচ্চারা বালকি হয় আমার মামা দেখতে স্লিম আচ্ছা এটা কি আমার দোষ যে আমি আমার দেখতে আমার মামার মতো হইনি এটাকে আমি গুণা করে ফেলছি সো হ্যাঁ কষ্ট দেয় অনেক বেশি কারণ আমি যখন দেখি যে আমার বাচ্চা ভাঙছে আমি বিশ্বাস করো যে আমার আমি ওই রাত্রি আমি আমার পেজ রিলিজ করে দিতে চাইছি যে আমার সন্তান আমার কাছে অনেক কিছু হ্যাঁ যে আমি এইগুলোতে কি করবো আসলে এই যে নাম আমার পেটের সন্তানকে যখন বুলি করা হয় যে আমার সন্তান না এবং আমার সন্তান বাউন্ড হয়ে লাইভ এসে বলে এটা কি আমার দোষ আমি মোটা আমার মামা স্লিম এটা কি আমার দোষ আমি আমার মায়ের মতো দেখতে হইনি তার মানে কি আমি অসুন্দর ওই দিনটা আমাকে অনেক ভাবাইছে অনেক কাদাইছে অনেক শক্ত করছে আবার অনেক নরম করছে এটা আসলে আপু মানে প্লিজ আপু কন্ট্রোল ইউর সেলফ উই রিয়েলি লাভ দুই চারটা মানুষ এরকম বলবেই বাট আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি আমার কাছে মনে হয় কি যে আমি হয়তো স্মার্ট অ্যান্ড মানে নিজেকে ফিটফাট রাখি বলে ওনারা কাজটা করে বাট ওনাদের বোঝা উচিত যে আমার পেছনে আমার ফ্যামিলি আছে একটু বুঝে শুনে কথা ডেলিভার বলা উচিত আসলে আসলে এটা ঠিক এটা ফ্যামিলির উপর খুব বাজেভাবে ইম্প্যাক্ট পড়ে স্পেশালি আমরা তো হ্যান্ডেল করতে পারি হয়তো বা কোনোভাবে কিন্তু বাচ্চারা এবং শ্বশুর শাশুড়ি হাজব্যান্ড এরা তো তোমার তাও হাজব্যান্ড বা ফ্যামিলি সাপোর্টিভ বলে অনেকে তো ফ্যামিলিও সাপোর্টিভ না প্রথম দিকে আমারও সাপোর্ট ছিল ছিল এখন তো আমার চাচা শ্বশুরা অনেক প্রাউড ফিল করে প্রথম দিকে তো আমার মানে ননদটা পর্যন্ত একটু বলা বলি করতো যে কি করে ভাবি এগুলো তো আমার হাজব্যান্ড পর্যন্ত চলে আসতো তো একদিন টেকনিক্যালি আমার ননদের বাসায় যাওয়ার পর আমার হাজব্যান্ড আমাকে বলতেছে বাবু তুমি একটা কাজ করো আমি তেলের আর স্কিন কেয়ার লাইফ করব তো বলতেছিল তুমি সবগুলাই নিয়ে আসো আমার তিনটা ননদ তিনটাই সহ নিয়ে আসছি লাইভে এনে বসাইছি বসানোর পরে ক্যামেরা অ্যাকশন একজন আরেকজনের মাথার মধ্যে তেল দিয়ে দিচ্ছে এবং গল্প করতেছি হয়ে গেল কিন্তু আমার লাইভ হ্যাঁ তারপরে লাইভ শেষ করার পরে তখন তাকে কোয়েশ্চেন করা হলো যে কি বুঝলা আমরা কি এমন খারাপ কাজ করি আমরা তো লাইভ করতেছি তুমিও তো লাইভ করলা তুমি খারাপ কিছু করো তখন দে আর রিয়েলাইজ যে ও নাই কিন্তু ভাইয়া তো হেভি অনেক হ্যাঁ অনেক আসলে তো উনি খুব ভালো অনেক অনেক ট্যালেন্ট আছে বাট আপু তোমার সাথে ফার্স্ট ইন্টারভিউ আমি চাই না তোমার চোখে জল আসুক বাট সামনে আমাদের দুজনেরই সেই অবস্থা হ্যাঁ বাট এটা আসলে এগুলো একটা মায়ের চোখের পানি অ্যান্ড বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসলে এই ধরনের কাজ করা উচিত না বাচ্চাদেরকে মিন করে এই ধরনের কথা বলা উচিত না অ্যান্ড আপু আসলে অনেকের জন্য এক্সাম্পল 
তো কথা বলার আগে কমেন্ট করার আগে যেটা পজিটিভ সেটা বলেন কোনো কিছু ভালো না লাগলে আপনারা স্ক্রল করে চলে যান ফলো করেন না বাট এরকম বুলি করা মানে আজে বাজে কথা বলা এগুলো থেকে প্লিজ আপনারা দূরে থাকেন অ্যান্ড আমরা তোমাকে অনেক লাভ করি আমরা তোমাকে হারাতে চাই না আমরা চাই তুমি আরও বেশি বেশি কাজ করো কমেন্টের ব্যাপারটা তো বুঝলাম যে একটা তুমি বললা একটা ফানি বলো যেটা তোমার ফানি লাগছে আচ্ছা ফানি লাগে যখন বলে যে আমার হাজবেন্ডের একটা বিয়ে আছে আমার বলে আরেকটা বিয়ে আছে আগের ঘরের মেয়ে তোমাদের এই যে একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠলো এটা কিন্তু বেশি দিন হয়নি দীর্ঘ ছয় সাত বছর হবে এমনও না এমনও না যে প্রথম থেকে সবকিছু ওকে ছিল লাস্ট কয়েক বছর হয়তো বা বিষয়টা বেশি লকডাউন হ্যাঁ লকডাউন এর পর থেকে তো আমাকে এটা বলো যে অনেকেই জিনিসটাকে অনেক ছোট ভাবে দেখে লাইভ প্রেজেন্টার ঠিক ঠকার তোমার ইনস্টাগ্রাম সেলিব্রিটি দেন হচ্ছে ইউটিউবার নতুন কোনো জিনিসকে সুন্দরভাবে কিন্তু কেউই আমার বড় মেয়েকে আবার অন্যভাবে মানুষ খুব পছন্দ করে তো এই যে আমরা যে ব্র্যান্ড প্রোমোটার দেখো এটা কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাদেশে না এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড শুধুমাত্র আমাদের দেশে আমাদের লাইফ কিন্তু কলকাতার প্রচুর মানুষটা দেখে এবং ওরা যে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের সাথে কথা বলে যে কথাগুলো আমরা অনেকটা সময় আমাদের দেশের আপুদের কাছ থেকে পাই না মানে এটা কেন করে এটা এটা আসলে আমার আমার টিকটকারদেরকে তো আরো বাজে ভাবে স্পেশালি টিকটক লাস্ট দেড় বছর ধরে আমার টিকটক আপলোড দিতেও খারাপ লাগে কারণ এত নোংরা কমেন্ট আসে ওই যে বললাম না যে লাস্ট দেড় বছর ধরে না সব সেক্টরেই দেখবা যে খারাপ কমেন্ট অনেক বেশি বেড়ে গেছে এটা কি তাদের আসলে তাদের লাইফে কোনো কিছু করার নাই বলে কাজটা করছে বা কি বা না বুঝে করতেছে এটা আসলে আমি জানি না বা হেভিট হইতে পারে না বাট এটা একটা নাই এগুলো ওরাই বলবে যাদের কোনো কাজ নাই এটা এটা তো তুমি ঠিক বলছো ধরো এই যে আমি অলরেডি একটা ব্লগ আপলোড করে দিছি হ্যাঁ তো এখানে হয়তো অনেক অনেক কথা বলবে ধরো আমি আমার এই যে আমি ঢাকার বাইরে গেলাম সাডেন তো ওখানে বাবু ওই যে অনেক সময় ও হয়েছে তো বাবা থাকে না হাজবেন্ড আমার জামাই রে বলছে ও হয়েছে তো বাবা এইটাকে ইস্যু ইস্যু বানাই ফেলছে জামাই রে বাবু বাবু থেকে বাবা বানাই ফেলছে ওই বাবা তো ওই বাবা না হয়েছে তো বাবা বাদ দাও না এবং কষ্ট করলে এখানে ভালো করার অনেক চান্সেস আছে আপু তোমার তোমার ফলোয়ার এখন কত দেখার পরে ওখানে ধরো আড়াই হাজার মানুষ খারাপ কথা বলছে কিন্তু টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন মানে কত বলো তো পঁচিশ লাখ পঁচিশ লাখ মানুষের মধ্যে আড়াই হাজার মানুষ খারাপ কমেন্ট করছে দেখার সময় কই আমরা ভাইয়াকে দেখি তোমার মেয়েদেরকে দেখি তোমার মেয়েরা অনেক কনফিডেন্টলি কথা বলে 
তো ব্লগিং এর ব্যাপারটা কেমন আসলে তোমাকে রাতেও দেখি আমরা আপনার চাইতে আপনার ফ্যান বেসটা আপনার ফ্যামিলি কে বেশি করে একবারে কম্বাইন্ড আপনি একটা আজকে থেকে সাত বছর আগে কথা বলতেছি আপনি ফ্যামিলি ভ্লগ একটা ওপেন করেন তো তখন এই ভ্লগ ট্লগ কি বুঝতাম না মানুষ মানে আমার ফুল ফ্যামিলিকে পছন্দ করে তখন তো এটা আস্তে 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 করে ধরো যে দেওয়া শুরু করলাম একদম নতুন পেজ আমার আমার ওটা কিন্তু আলাদা ফারিয়ান শামিম ভ্লগ পেজ যেটা আছে তো আস্তে আস্তে করে দেওয়া শুরু করলাম দেখলাম যে না মানুষ খুব ভালো ভাবেই অ্যাকসেপ্ট করতেছে এবং শেয়ার 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 অ্যান্ড টিকটকেরও এরকম ছিল জানো আমার একটা টিকটক কত ফিফটি ফাইভ মিলিয়ন এরকম আছে বা আমার আমার হাজবেন্ড এরকম আছে থার্টি ফাইভ ফর্টি মিলিয়ন লোকজন দেখতেছে হ্যাঁ অনেক মানুষ আমাদেরকে টিকটকার হিসেবে চিনে ঢাকার বাইরে গেলে টিকটকার হিসেবে বেশি চিনে হ্যাঁ তো এই এই যে এইটা এটা থেকে এখন ব্লগিং করতে ভালোই লাগে যে মানুষকে আমাদের লাইফ স্টাইল দেখাচ্ছি হ্যাঁ আমি যে একদম সব হ্যাপিনেস গুলো দেখাচ্ছি এরকমটাও না আমার খারাপ লাগা গুলো কিন্তু আমি ওটার মধ্যে তুলে ধরি যেমন আজকে একটা ব্লগ আপলোড করছি যে জামাইরে বেশি ভালো বাসলে যাওয়ায় আমি শাড়ি পরে চলো বাবু শাড়ি পরে সাদা সাদা পাথরে শাড়ি পরে মানে আমার এমন অবস্থা আমি বলতেছিলাম যে ঘোরাতে উঠবো কিভাবে বলকে ঘোরাতে উঠে শাড়ি পরে ঘোড়ায় কিভাবে উঠে নাম হচ্ছে যে রাখতে পারে সে চুল বাঁধতেও পারে তুমি কি রেডি প্রত্যেকটা কাজে মানে আমি তোমাকে যা যা বলবো সবগুলোর জন্য তোমাকে আমি টেন পয়েন্টস করে দেবো টোটাল এখানে থাকবে তোমার দশটা কোয়েশন অ্যান্ড আমি দেখি তুমি একসাথে কত পাও মানে তুমি অ্যাকচুয়ালি মানে কাজের জায়গা থেকে তুমি আমেজিং আর ঘরের দিক থেকে তুমি কেমন সেটা আমরা দেখব সো সবাই আমরা এখন দেখবো আচ্ছা ফাড়ি আপু কি আলু কাটতে পারে একদম খুব ভালো পারো না অনেক ভালো পারি না বাট পারি পারো আচ্ছা টেন পেয়ে গেছো ভাতের মার ফেলতে পারো সবজি কাটতে পারো ভাই এগুলো কোনো কোয়েশ্চেন বলতে না না বাঙালির নারীকে তুমি যদি করো সবজি কাটতে কে না পারবে রে সবাই পারে সব পারি বিবাহিত লাইফে আমার মনে আছে আমি ঘর ঝাড়ু দিতাম কিন্তু ঘর মোছা যে ন্যাকরা ওইটা আমার ধরতে কেমন গিট গিট লাগতো তো ওই কাজটা আমার হাজবেন্ড করে দিত ওয়াজিং ভালো জিনিস জানলাম এটাও কিন্তু কখনো শুনি নাই আপু আজকে প্রথম শুনলাম ঘর মুছতো আমি ঝাড়ু দিতাম খুবই হেল্প করতো উনি হ্যাঁ আই হোপ তারপর হচ্ছে মাছ কাটতে পারো মাছ সব মাছ কাটতে পারি এরকমটা না চিংড়ি মাছ কাটতে পারি আর এখন যেটা হয়েছে কি সব তো কেটে নিয়ে আসে যদি আমার জামাই বাজার থেকে ডাইরেক্ট বলতো যে কাটতো বুঝছো নাই যদি ঘাড়ের উপরে পড়তো না পারার কি আছে ভাই না আপু আমি আমি পুরান ঢাকা আমি বঠি দিয়ে কাটি সুতরাং আমি সবই পারি দেখি আমরা সবাই সো এটা তো তুমি টেন সবগুলোতে টেন 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 পেয়ে গেলাম চা বানাতে পারো ভালো চা বানাতে পারো না 
আমি খুব ভালো কফি বানাতে পারি কফি চা খেতে পারবা আচ্ছা খেতে পারবো খেতে পারবো এখানে তুমি যা দাও দাও খেতে পারবা তুমি কাপড় কাচতে পারো হ্যাঁ কাপড় কাচতে পারি আপু তুমি হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড পেয়েছো আমি কিন্তু অনেক আমি কিন্তু সবসময় কাপড় কাচি না আচ্ছা পারি পারো পারি কিছু কিছু আমার যেমন আছে না যেমন আমি আমার বাচ্চাদেরকে শিখাইছি আন্ডার গার্মেন্টস এগুলো আমি কখনোই আমার হেল্পিং হ্যান্ডদেরকে দিই না ইভেন আমার বাচ্চার বাচ্চাদেরটাও না ইভেন সারা যে এত ছোট ও কখনো দিবে না তো বাকিটা তো ধরো যে ছোট বোয়া থাকে তারা করে দেয় ধুইতে হয় না আসলে ওইভাবে তো এই পারো তো শুধু বাইরে কাজ করে না আপু আপু ঘর খুব সুন্দর করে মেনটেন করতে পারে তো এটার কারণে আসলে আমরা রেখেছি আমরা এখানে আসলে রিয়েল ডিভাসদেরকে এখানে আমরা বসাই সো ইউ আর লাইক এ রিয়েল ডিভাস ডিভাস অলসো থ্যাঙ্ক ইউ আপু থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ এন্ড এখন হচ্ছে আপু একটা কোয়েশ্চেন যে তোমার আগামী পাঁচ বছর পর তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও আমি যদি তুমি আমাকে এক মাস আগে কোয়েশ্চেনটা করতা আমি মনে হয় না কোনো অ্যান্সার দিতাম কারণ আমি সবসময় বিলিভ করি যে আমি একটু পরে আমি কি হব সেটা আমি জানি না বা বাঁচব কি না বাট আমার ইচ্ছে আছে নিজেকে ব্র্যান্ড প্রমোটার ইনফ্লুয়েন্সার ব্লগার মেকআপ আর্টিস্ট এর সব কিছুর বাইরে নিজের একটা পরিচিতি ম্যাগনিফিক বাই ফারিয়া আমার নিউ পেজ বিজনেস পেজ অ্যান্ড তোমাদের দোয়া ইনশাল্লাহ আমার অফিস নেওয়া হয়ে গেছে আমার ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে সব চান তো তোমাদের সবার দোয়া থাকলে এক তারিখ থেকে ইনশাল্লাহ আমাকে বসায় দেয় ওখানে আমি জানি না মানে আমি কিন্তু খুবই সাধারণ একটা পরিবারের মেয়ে বাট আমার ওরকম ছিল না যে আমার এটা লাগবে আমার ওটা লাগবে মানে কখনোই না বাট আল্লাহ সালা কেন যেন মানে যখন মনে হচ্ছে ওই ওর চেয়ারটা কি সুন্দর মানে ও যখন বসে না তখন একটা মানে থাকে একটা বস বস একটা ভাব তো আমি যখন আমার অফিসটা নিয়ে যেন আমার মনের অজান্ত আমার চোখের দিয়ে পানি বের হয়ে গেছে যে এই জায়গাটাতে আমার অফিস আমি বসবো হ্যাঁ আমার টেবিল চেয়ার থাকবে আমি বসবো কথা আমি যে কাজটা করব সেটা যেন একদম পারফেক্টলি হয় আমি লুকায় চুকে আমি ইনো বিজনেস করতেছি আমার ট্রেড লাইসেন্স থাকবে না কিছু না এরকমটা না হ্যাঁ সব কিছু অলমোস্ট ডান আমার রং হচ্ছে আজকে অসম মানে এটা আমি জানতাম না ওকে এবং অবভিয়াসলি আমার সকল দর্শক জানে বলে আমার মনে হয় না সে শুধু সেই পাঁচ হাজার মানুষই যারা লাইক দেয়া আছে বাট এখন সবাই এই শো এর মাধ্যমে জেনে যাবে যে আপুর একটা নতুন অফিস হয়েছে এবং নতুন একটা বিজনেস নিয়ে কিন্তু আপু নতুন যাত্রা নতুন যাত্রা অবশ্যই তো আপু এই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমারও একটা নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে তুমি জানো হয় আমার কথা হচ্ছে আমি আমি নিজেই সবসময় কুইন্স একটা ফিল রাখি আমি মেয়েদেরকে ট্রিট করতে চাই আমি নিজে সুন্দর ভাবে চলতে ভালোবাসি এখন আমি আরেকজনকে সুন্দর বানাতে চাই এটা হচ্ছে আমার রিয়েল থট তো কুইন্স পাশাপাশি বিউটি অ্যান্ড ব্রেভ থেকে আমরা আরো অনেক কাজ করবো কিন্তু আপু যেহেতু আজকে তোমার সাথে আড্ডা মারার সুযোগ হয়েছে এবং তুমি আমাকে অনেক আদর করো অনেক পছন্দ করি নো ডাউট তোমাকে অবশ্যই তুমি পছন্দ করো বলে আমার একটা কলে একবারই তুমি আসছো তোমার সময় বের করে তোমার দুইটা লাইফ তুমি ক্যান্সেল করেছো ইটস লাইক আ মিনস আ লট এটা আমাদের পুরো টিমের জন্য আসলে খুবই সম্মানের 
আপু তুমি আমাকে জাস্ট দোয়া করবা বেশি বেশি অনেক অনেক দোয়া এবং আমার যারা ফারিয়াস মিরর থেকে যারা দেখবেন বা যারা দেখছেন অবশ্যই চিটংয়ে কিন্তু আমার অনেক অনেক আপু আছে অনেক অডিয়েন্স চিটংয়ে আছেন অবশ্যই আমার বোন উইন্স বাই বিউটি উইথ আমি বলবো যে ও মানুষটা যেমন সার্ভিস তার চেয়ে তো অনেক গুণ বেটার আপনার ওর সালুন থেকে আর আমরা তো আসবোই অবশ্যই আপু আমাদের আমার তো এখনো গ্র্যান্ড ওপেনিং হয়নি যেটা আমার বাবা একটু আঙ্কেল একটু সেক আর গ্র্যান্ড ওপেনিং এ অবশ্যই তোমরা থাকবা এটা বলার কিছু নেই লাইক তোমরা সবাই লাইক আমার ফ্যামিলি তুমি রিফাত ইভান আইরা সবাই থাকবে সো একসাথেই এটা খুব মজাই হবে ইনশাআল্লাহ রাইট তো আল্লাহ আমাকে সেই তৌফিকটা দেখ যেটা আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তুমি অলরেডি করে ফেলছো না এটা হয়ে গেছে বাকিটা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ 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 এটাই তার মধ্যে বুঝো ওইটার কাজ এখানে আসা লাগছে আমার ঢাকায় কিন্তু প্রায় এসে এসে কাজ করা যাচ্ছে তোমার জন্য একটু হেকটিক হয়ে যাচ্ছে বাট ওই যে তুমি বলো না তোমার পা ব্যথা করে তোমার সকাল থেকে শুরু মানে এটা তো আমরা জানি তাই না সাড়ে এগারো শুট হলো তোমার এই জিনিসগুলো কি মানুষ ক্যামেরার বাইরে যাওয়ার আস্তে আর কি দেখতেছে না আমি ফারিয়া ঘুম থেকে আমি ঘুমাইছি জানো কয়টা সাতটায় আমি ঘুম থেকে উঠছি এগারোটায় উঠে শাওয়ার টাওয়ার নিয়ে রেডি হয়ে সারাকে এনে বাসায় নিয়ে দুইজন দুই ইতে মানে তারা হুড়া করে মেকআপ টেকআপ করে বের হয়ে লাইফ করে লাইফ থেকে এখানে এসে দেখতেছে তো একটা একটা যাচ্ছে আমাদের হয় কি সবাই প্রেজেন্টেবল দেখে তো সবসময় ভাবে যে জীবন অনেক সুন্দর সুন্দর আমরা সুন্দর করে রেখেছি কিছুই তোমার মতো সাংসারিক তোমার মতো একটা বউ তোমার মতো বেবি থাকবে আমার হ্যাঁ মানে প্রথম আমি ওর মুখ থেকে ওর এত বড় গ্রুপ এবং ওই সময়টাতে ওর গ্রুপটা অনেক হাইপ ছিল ও এখন আউট অফ কান্ট্রিতে আছে তো ওইটা কিন্তু প্রথম আমি ওর কাছ থেকে ইন্সপায়ার হয়ে যায় আল্লাহ মেবি কিছু তো একটা করতেছি তখন কিন্তু আমার পেজও ছিল না জাস্ট একটু গ্রুপ 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 তুমি আসলে অনেক ভাবে মানুষকে ইন্সপায়ার করো এই যে বললাম সংসার নিজেকে এত সুন্দর করে মেইনটেইন করা ब्लाउজের ক্ষেত্রে একটা ট্রেন্ড সেট করছো ফর শিওর দেন হচ্ছে শাড়ির পেজ গুলো তো তোমার পিছনে আই নো এবং তোমার সাথে হ্যাঁ তোমার তোমার সাথে আমার জন্য যেটা এই মুহূর্তে করেছো আমাকে দোয়া করেছো এটা আমার আমি এটা আসলে কথাই বলে আসলে শেষ করতে পারবো না আজকে প্রথম তোমার সাথে আসলে এইভাবে চিটচ্যাট করা আর আজকে প্রথম তুমি তোমার চোখে জল ছিল একদিকে সুখের আর একদিকে দুঃখের যে মানুষ কাদায় কেন কাদাও আমাদেরকে একটু হাসতে দাও না ভাই একটু মন থেকে হাসতে দাও আমরা তো কারো কোনো কাউকে হারাম করতেছি না তাই না তোমরা লাইভ দেখে প্রোডাক্ট কিনছো তাই না লাইভ দেখে তোমাদের তোমাদের লাইফ অনেক ইজি হয়ে গেছে তোমাদের শপিং করতে যেতে হয় না তাই না ঘরে বসে প্রোডাক্ট পারচেজ করছে ট্রু সেটা তার তুমিও দোয়া করো আমার নিউ বিজনেস হ্যাঁ অবশ্যই এটা তো বলার কিছু নাই সবার জায়গা থেকে নতুন নতুন করে আসবে তুমি আমাকে জাস্ট বলবা যে মুক্তা এরকম হইছে তোর এটা করা লাগবে জাস্ট দ্যাটস ইট মানে ওইটাই ওইটাই আমার জন্য এনাফ হবে তো আপু তোমার সাথে আড্ডা দিয়ে তো অনেক ভালো লাগছে মানে আমার মনে পুরো রাত কেটে যাবে দিচ্ছি না আসলে ক্যামেরা আছে তো তো আপু আমরা একটা নেক্সট আমরা দেখি প্রায় দেশের বাইরে একটা হয় যে ওয়াটস ইন ইউর ব্যাগ 
चिरणी <laughs> इम्पोर्टेंट जिन मानी बैग सामने लगे सब समय जर्जारेट <laughs> रिक्ट <laughs> जेनिफार नाम दिए सल मुखेना फलोर्स मानी जेटा तुम बोलते चाओ 
फेसबुक दिए रखे स्कीप ना गाली दिए गलत बडी शेमिंग कर रिपीट जा मुक्ता <laughs> आज के थे जो विगे जो अनेक छोटो छोटी जीतु खूब ही साधारण एक फैमिली थे बड़ हवा तो मजे मत एख ना घुमे मध्य ना केंदे केंदे उठी क्यों से हेर मन आरकम अनेक प्रोग्राम मध्य एक प्रोग्राम कथा मन आम कारो नाम मेन्शन करब ना सो ओई प्रोग्राम बेसिकाली खूब हमारे खूब मान रक्त एक जन के दावत नहीं जावा प्रोग्राम एंड दें जो गलम देखे वो प्रोग्राम जरा आसमें मेन तरा एम एक्टिट्यूड जो उफ ओ कैन आस मैं मन हिल जो हमें एक कैंसार लाइक हमें जेखान दिए घुरा घूरी करब हम तरह लेगे जाए यम एक बेपार छो तो दिन टाइम अनेक बस हो क्यों मानुष मानुष मत एत भेदाभेद क्यों थको ये कथा बोलार रिजन ये धनी गरीब ये भेदाभेदर जो बेपार्लम छोटो जख छम तक कार घटना बोल ठीक से ही मानुषूला एन सवार आगे इनवैटेशन देर आगे फारिया के इनवैट कर एंड छोट बला एक कथा शुने बड़ो हिस्से तेल आला माथा ना कि सबा तेल दे सत्य कथा बाट इ सब क्षेत्र ना जमन एकदम ही डिफरेंट बाट ये जिसगलो अनेक बस नाड़ा देमन आरोप मन हमें एक काटकड़ा थे ना काटकड़ा दाड़ा कथागुलो बोल ठीक है जे एत भेदाभेद ओ आसे बाट तार ही खूब प्राउडलि नासिमर मे हमार बा नाम नासिम इमें प्राउडलि ए नासिमर मे चिनिस तो वो तो एम सेलिब्रिटी गेस अरे यहाँ से सो हमें ओ पॉइंट अफ भिव्यू के बो देखें तक अनेक छोटो छमें तक भांगतम गड़तम ओ समय गरीब बोले इगनोर ना कर तक एक हासि मुखे अपना जो मन है भेदाभेद ना कर एक स्माइल दी मन है ना जो भांगी आसले सो ओई मानुषुलो के अपनारा इनवैट करें अपनारा क्यों परिचय दें ओ हे अमुक ओ हे आर तमुक सो यही आज के कन्फेशन जो एर आगे कख इंटरभ्यूते बी हाँ कष्ट पाई <laughs> मन पड़े ना घूमते उठी चिंता करीजे ये जिसगलो हमारे तमें यही ना जो एन अनेक कि गाट कि भलोबासार जगह क्रिएट करते जार जो अपनाराई बोलें ओ ओ हे हमार अमुक ओ हे फारिया फारिया हमारे फारिया हे एट जो प्रोग्रामे सब आगे अपना इनवैट करें सो बो देखें अपन दे जरा परवर्ती जेनारेशन जरा आज तक के शिक्षा एटलिस दिए ना जे जरा एक असहाय जरा एकदम ही साधारण घर थे आसचे तक नेगलेक्टे चोखे देखते हाँ कारण आसमें कष्ट पाई तो ये हमारे बलार थैंक यू तो एत खण खूब ब्यूटिफुल डिवार साथ कथा बोलते जी अनेक कि भलो लेगे समय समय अनेक इमोशनल हो गई तो यटाई बोलो आप रक्त माँसा गड़ा मानुष फिलिंगस है कान्ना करी हासि तो बसि बसि हासबें और हमारे बसि बेसि दोआा करबें आज के अतटुकू टाटा